ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ഐ സി ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ ഓക്കെ അപ്പം ഐ സി ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ഡിവൈസ് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് ആക്യുറേറ്റ് ടൈം ഡിലേ ഓർ ഓസിലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ടൈമർ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള റീസൺ അതാണ് ടൈമർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐ സി വെച്ചിട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ഡിലേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് വേരിയസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഓസിലേറ്റർ പൾസ് ജനറേറ്റർ റാമ്പ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ മോണോ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് എസ് സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്ററും റാമ്പ് ജനറേറ്ററും എല്ലാം നമുക്ക് ഐ സി ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ വെച്ചിട്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നൗ വട്ട് ഇസ് ദി ടൈമർ പിൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഇതൊരു ഐ സി ആണ് അല്ലേ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചിപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചിപ്പ് ആകുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ഒരു പിൻ കോൺഫിഗറേഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ദിസ് ഇസ് ആൻ എയ്റ്റ് പിൻ ഐ സി എട്ട് പിന്നുള്ള ഐ സി ആണ് ഈ ഐ സി ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എയ്റ്റ് പിൻസ് ഒരു സൈഡിൽ നാലെണ്ണം അടുത്ത സൈഡിൽ മറ്റേ സൈഡിൽ നാലെണ്ണം ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് പിൻ ഇസ് ഗ്രൗണ്ട് സെക്കൻഡ് പിൻ ആ പിന്നെ എന്തിന് റെസ് ആ പിന്നിൻ്റെ പേരെന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇനി കണക്ഷൻസ് ഇൻറ്റേണൽ ഡയഗ്രാം എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ടേംസ് എല്ലാം എടുത്ത് പറയും ഓക്കെ അപ്പം ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്രിഗർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ റീസെറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലസ് വി സി സി സെവൻ ഡിസ്ചാർജ് സിക്സ് ത്രഷോൾഡ് പിൻ നമ്പർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മൂന്നെണ്ണം മനസ്സിലാവും ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വൺ പിൻ നമ്പർ വണ്ണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം സീറോ വോൾട്ടിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ഈ എയ്റ്റിൻ്റെ പേര് പ്ലസ് വി സി സി എന്ന് അതായത് നമ്മൾ ഈ പിൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലസ് വി സി സി അതായത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ തേർഡ് പിൻ പിൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് അതായത് ഈ മൂന്നാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പം അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കി ട്രിഗർ റീസെറ്റ് ത്രഷോൾഡ് ഡിസ്ചാർജ് കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേനും ബാക്കി വെൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻറ്റേണൽ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റീൻ വോൾട്ട് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ബോത്ത് അസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് മോണോ സ്റ്റേബിൾ മോഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ നമ്മൾ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററും മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടു പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ വോൾട്ട് അതിൻ്റെ റേഞ്ചിലായിരിക്കണം നാ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ടൈം ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതും നമുക്ക് നോക്കാം ഹൈ കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമറിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റിലയബിൾ ഈസി ടു യൂസ് ആൻഡ് ലോ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ അപ്പം നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമറിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഡയഗ്രാം പഠിക്കുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ടു കമ്പാരിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഓ പാമ്പിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം കമ്പാരിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ യു ഹാവ് ആർ എസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് പിന്നെ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും പിന്നെ കുറച്ച് റെസിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഓ പാമ്പിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ ആണുള്ളത് അല്ലേ പ്ലസ്സും മൈനസും ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ കമ്പാരിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം പ്ലസ്സിലെ വോൾട്ടേജ്
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററും യൂസ് ചെയ്യും ഒരു പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററും യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം റെസിസ്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റേർണൽ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ബാക്കിയൊന്ന് നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഇത്രയും നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഈ ഇൻറ്റേർണൽ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് യു വിൽ ബി ഹാവിങ് ത്രീ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് കിലോ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം പ്ലസ് വി സി സി വോൾട്ടേജ് ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു പ്ലസ് വി സി സി വോൾട്ടേജ് ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ഫൈവ് കിലോ ഓം റെസിസ്റ്റർ പിന്നെ ഒരു ഫൈവ് കിലോ ഓം റെസിസ്റ്റർ വരും അടുത്തൊരു ഫൈവ് കിലോ ഓം റെസിസ്റ്റർ വരും പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യും ഫൈവ് കിലോ ഓം ഫൈവ് കിലോ ഓം ഫൈവ് കിലോ ഓം പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫൈവ് കിലോ ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സീരീസിൽ യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് അതായത് മൂന്ന് മൂന്ന് ഫൈവ് കിലോ ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സീരീസിൽ സപ്ലൈയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു സീരീസ് കണക്ഷനാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ സീരീസ് കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വി സി സി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജും ഇതിനെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജും എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് അറിയത്തില്ല എന്ന് വെച്ചു അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബേസിക്സ് പറയാണ് ഇതിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഐ ഫ്ലോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം വോട്ട് ഇസ് ദി വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ആർ ത്രീ ആർ ത്രീക്ക് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇൻ ടു ആർ ത്രീ ഓക്കെ അതായത് വി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഇൻ ടു ആർ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ഫൈവ് കിലോ ഓം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് അപ്പം വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ഈ ഫൈവ് കിലോ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ ദിസ് ഇസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി സി സി ഇൻ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എത്ര വരും വി സി സി ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സി സി ബൈ ത്രീ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ആ ഈ പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് അതായത് ഇത്രയത്തിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ടെൻ കിലോ ഓക്കെ അപ്പം ഈ പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ടെൻ കിലോ ഓം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ടെൻ കിലോ ഓം പ്ലസ് ഫൈവ് ക
ഈ പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് വി സി സി ഓക്കെ പ്ലസ് വി സി സി ഈ പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ഈ പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് വി സി സി ബൈ ത്രീ ഇവിടെ സീറോ വോൾട്ട് അപ്പം ഇതിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വി സി സി ബൈ ത്രീ ഇതിന് എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് അതായത് ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി മൈനസ് വി സി സി ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതും സെയിം ആണ് ഇതിന് എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് അതായത് വി സി സി ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഇത്ര അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വി സി സി ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി സി സി ബൈ ത്രീ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ടു വി സി സി ബൈ ത്രീ ബേസിക് നമ്മുടെ ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വോൾട്ടേജസ്